వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేర్ ఈ వీడియోలో ట్రైఫల్స్ ఈ పాఠ్యాంశ యొక్క సారాంశాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం దీన్ని సుసాన్ కీపింగ్ గ్లాస్ పెల్ రచించారు ఇది చాలా లెంతీ డ్రామా అనమాట ఇది వన్ యాక్ట్ ప్లే మీకు క్లాస్ రూమ్లో చెప్తేనే దాదాపు ఒక ఐదు రోజులు పడుతుంది అంత లెంతీ డ్రామా ఎందుకంటే ప్రతి డైలాగ్ కూడా చదివి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ అంతా కూడా చదివి నేను మ్యాక్సిమం ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ప్యాసేజెస్లో అయిపోయింది అయితే దాన్ని మీరు అంత లెంతీ ఉంటే నేర్చుకోలేరు కదా నేర్చుకున్నా కూడా కష్టమే కాబట్టి కంప్లీట్గా మీనింగ్ వచ్చే మాదిరిగా కొన్ని ఒక నాలుగైదు ప్యాసేజెస్లోకి నేను కుదించాను అది కూడా ఎగ్జామినేషన్లో ఎటువంటి కీ పాయింట్స్ రాస్తే మీకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వస్తాయి అటువంటి కీబోర్డ్స్తో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి రిపీటెడ్గా వినండి మీరు ఒక పెన్ను పేపర్ దగ్గర పెట్టుకొని నేను స్క్రీన్ పైన చూపించిన టెక్స్ట్ను రాసుకుంటూ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వింటూ మీరు దీన్ని చదవండి మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఇదనమాట అయితే ఒక మాట చెప్తాను ఇక్కడ ట్రైఫల్స్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ అనమాట ఒక మర్డర్ కేసు గురించి ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి ఒక జర్నలిస్టే వస్తారనమాట అయితే మన స్టోరీ రైటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో గ్లాస్ పెల్ సుసాన్ గ్లాస్ పెల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెనే ఒక ప్లే అనమాట ఒక క్యారెక్టర్ని ఇక్కడ రోల్ చేస్తుంది అనమాట ప్లే చేస్తుంది దాంతో పాటు ఇంకా ఆ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పెద్దలు ఉంటారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అలాగే ఆ ఏరియా నుంచి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సో వీళ్ళందరూ కూడా మిస్టర్ రైట్ అని ఉంటాడు ఆయన ఎలా చనిపోతాడు ఎవరు చంపారు అనేటువంటిదే ఈ పార్ట్ అంశం యొక్క కంప్లీట్గా థీమ్ అనమాట ఓకే లెటర్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ చూద్దాం క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ జార్జ్ హిండర్సన్ ఈయన ఆ కంట్రీ యొక్క అటర్నీ అనమాట అటర్నీ అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఆ ప్లేసెస్కి ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద నిజం చెప్పాలంటే కొంత అధికార హోదం హోదాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనమాట అటర్నీ అని అంటారు ఆయన్ని ఇక తర్వాత హెన్రీ పీటర్స్ ఈయన ఆ ప్రాంతం యొక్క షరీఫ్ షరీఫ్ అంటే జస్ట్ ఆ మన ఏరియాలో చెప్పుకోవాలంటే ఆ ఊరి యొక్క సర్పంచ్ అని అనుకోవచ్చు షరీఫ్ అని అంటారు ఆ తర్వాత లెవిస్ హేల్ లెవిస్ హేల్ అంటే ఆమె ఇప్పుడు ఇంటి పక్కలే ఉన్నటువంటి ఒక నైబర్ ఓకే పొరిగింటి ఆమె అనమాట లెవిస్ హేల్ మిసెస్ పీటర్ అంటే హెన్రీ పీటర్స్ యొక్క భార్య మిసెస్ హేల్ మిసెస్ హేల్ ఎవరంటే మన రచయితని ఆమె మిసెస్ హేల్ క్యారెక్టర్ ఆమె ప్లే చేస్తుంది అక్కడ ఆమె ప్లేస్లో ఈమె వస్తుంది అనమాట మిస్టర్ రైట్ ఎవరైతే చనిపోయారో మర్డర్ చేయబడి ఆ వ్యక్తి తను మిసెస్ రైట్ ఆయన యొక్క భార్య ఆమె పేరు మ్యాన్నీ ఫాస్టర్ ఓకే ఇది అనమాట సో చూడండి చాలా సస్పెన్షన్గా ఉంటుంది చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి లెటెస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఫస్ట్ రచయిత గురించి చూద్దాం Susan Keating Glasspell was an American playwright, novelist, actor and journalist. Chudandi Glasspell, Susan Glasspell evarante oka America desha stri anamata. Ime American. Aithe ime playwright kuda, manchi drama lu rasedi, novel lu rasedi, novel rachitri, alage actor kuda. Danto paatu journalist kuda ime. She won Pulitzer Prize for Alicia's House. ఆలిషన్ హౌస్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో ఈమె ఒక నవల్ రాసింది ఆ పుస్తకం ఆలిషన్స్ హౌస్ అని దానికి ఆమెకు పులిట్జర్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది షీ బికేమ్ ఈ జర్నలిస్ట్ అట్ ఎయిటీన్ అండ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ రిపోర్టర్ ఫర్ ద డెస్ మోయిన్స్ డైలీ న్యూస్ ఈమె పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అప్పుడే జర్నలిస్ట్గా మారిపోయింది డెస్ మోయిన్స్ డైలీ న్యూస్ అనేటువంటి పత్రికకు తను జర్నలిస్ట్గా పనిచేసింది వేర్ షీ వాస్ కవర్డ్ మర్డర్ కేస్ అండ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఇక్కడే ఈ ఇక్కడ రిపోర్టర్గా పనిచేసేటప్పుడే ఒక మర్డర్ కేసు వస్తుంది ఆ మర్డర్ కేసు గురించి తను ఒక న్యూస్ కవర్ చేయడానికి వెళ్తుంది అనమాట టుడే గ్లాస్పెల్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ అమెరికాస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫెమినిస్ట్ ప్లే రైట్ అండ్ హ డ్రామా ఫ్యూచర్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ఉమెన్ స్టడీస్ అలాగే ఈరోజు ప్రస్తుతానికి సుసాన్ గ్లాస్పెల్ని అమెరికా యొక్క మొట్టమొదటి స్త్రీవాద రచయిత్రిగా చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ప్లే రైట్ ప్లే రైట్ కూడా అండ్ ఈమె రాసేటువంటి డ్రామాలు కూడా ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ఉమెన్ స్టడీస్ ఈమె రాసేటువంటి ఏ డ్రామా అయినా సరే ఏ నవల్ అయినా కూడా స్త్రీని ఆమె స్త్రీ యొక్క మే కేంద్ర బిందువుగా చేసి రాస్తుంది అనమాట అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అలాగే స్త్రీకి సంబంధించినటువంటి హక్కులు కావచ్చు ఆమె యొక్క భద్రత కావచ్చు దానికి సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల ఆమె కొన్ని ఈవెంట్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తుంది కొన్ని స్టడీస్ కూడా చేసింది అనమాట ఇక డ్రామాలకి ఎంట్రీ అవుదాం ద ప్లే ఈజ్ అబౌట్ ద మర్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ జాన్ రైట్ హూ ఈజ్ ఎ ఫౌండ్ డెడ్ బఫిల్ బై ఎ రోప్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి మిస్టర్ జాన్
ఎక్కడ ఒక కిచెన్ లో కనిపిస్తాడు మఫిల్డ్ బై ఎయిర్ రోప్ ఇంకోటి తాళ్లతో కూడా కట్టేసి ఉంటారు ఓకే నోటిక్ స్టిక్కర్ వేసి తాళ్ళు కట్టి పాడేస్తారు కదా దాన్ని ఇక్కడ మఫిల్డ్ అంటారు అండ్ శబ్దం రాకుండా నోటి కూడా కుక్కడం బట్ట ఒక రకంగా ఇన్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ఈజ్ ఫార్మ్ హౌస్ ఆయన ఫార్మ్ హౌస్ ఉంటుంది ఆ ఫార్మ్ హౌస్ లో ఈయన చనిపోయి ఉంటాడు హిజ్ వైఫ్ మిసెస్ రైట్ ఈజ్ అ ఫౌండ్ యాక్టింగ్ ఓన్లీ బై లెవీస్ హెయిల్ దేర్ నీబో ఇక ఆయన చనిపోయి ఉంటాడు ఇంట్లో కానీ పక్కింటి వాళ్ళతో ఆమె ఆయన యొక్క భార్య ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏమీ తెలియనట్టుగా ఏదేదో యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది లేవీస్ దగ్గర లేవీస్ హెయిల్ ఎవరు ఆమె నైబరే కదా అది అనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి క్యారెక్టర్స్ మీరు బాగా అర్థం చేసుకుంటే స్టోరీ మంచిగా లింక్ అవుతుంది దిర్ నైబర్ వెన్ షీ ఎంటర్స్ దేర్ హౌస్ హోపింగ్ టు యూస్ దేర్ టెలిఫోన్ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఈమె పక్కింటి ఆమె వస్తుంది వాళ్ళ ఇంటికి మీ ఇంట్లో టెలిఫోన్ పనిచేస్తుంది కదా ఒక ఫోన్ చేసుకుంటా ఒక ఫోన్ కాల్ చేసుకుంటా అని చెప్పేసి లెవీస్ హెయిల్ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తుంది మిస్టర్ రైట్ ఇన్ఫార్మ్స్ మిస్సెస్ రైట్ ఇన్ఫార్మ్స్ హిమ్ హ దట్ హస్బెండ్ డైడ్ వైల్ షీ వాజ్ ఎ స్లీపింగ్ ఇక్కడ కొంత స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది కరెక్షన్ చేసుకోండి ఓకే కరెక్షన్ చేసేసాను ఇక్కడ ఏం చెప్తుందండి ఇంటికి వస్తే మా ఆయన చనిపోయినారు నేను పడుకుని ఉంటే మా ఆయన చైతే చనిపోయాడు ఎలా చనిపోయాడో నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి డ్రామాలు ఆడుతుంది ఆమె ముందు లివిస్ హెయిర్ అలర్ట్స్ ద లోకల్ షరీఫ్ ఇక వెంటనే ఈమెకి ఏం చేస్తుంది లోకల్ షరీఫ్ ఉంటారు కదా అధికారి ఆమెకు ఆయనకు తెలియచేస్తుంది ఈమె హెన్రీ పీటర్స్ ఆయన పేరే ఓకే ద ప్లే స్టార్ట్స్ విత్ ద లెవీస్ హెయిర్ అండ్ హెన్రీ పీటర్స్ ఎంటరింగ్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ద ప్లే రైట్స్ ఫార్మ్ హౌస్ ఇక సారీ రైట్స్ ఫార్మ్ హౌస్ ఇక ఈ ప్లే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఈమె విషయం తెలుసుకోయింది కదా ఎవరు లెవీస్ హెయిల్ లెవీస్ హెయిల్ ఆమెకు తెలిసిన వెంటనే ఎవరికి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి షరీఫ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తుంది ఆయన పేరు హెన్రీ పీటర్స్ ఇక హెన్రీ పీటర్స్ తర్వాత లెవీస్ హెయిల్ వీళ్ళిద్దరు కూడా కిచెన్ లోకి ఎంట్రీ అవుతా ఉంటారు ఎవరైతే అక్కడ చనిపోయి ఉన్నారు డెడ్ బాడీ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి ఎంట్రీ అవుతుంటారు అప్పుడే ఇక్కడ స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ద క్రైమ్ సీన్ దే ఆర్ అకంపెనీడ్ బై జార్జ్ హెండర్సన్ వాళ్ళతో పాటు జార్జ్ హెండర్సన్ కూడా వచ్చి ఉంటాడు ది కంట్రీ అటార్నీ ఒక లాయర్ అనుకోండి సింపుల్ గా ఒక లాయర్ అయిన హెండర్సన్ మిస్సెస్ హెయిల్ అండ్ మిస్సెస్ పీటర్స్ స్టాండ్ బై ద కిచెన్ డోర్ వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చి కూడా అక్కడ నిలబడతారు అనమాట మిస్సెస్ పీటర్స్ యొక్క భార్య కూడా తను వస్తుంది అక్కడ వచ్చి డోర్ దగ్గర నిలబడతారు హెయిల్ స్టార్ట్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద షరీఫ్ అండ్ అటార్నీ ది ఈవెంట్స్ దట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ సిన్స్ షీ హీ హ్యాడ్ షీ హ్యాడ్ ఎంటర్ ద ఫార్మ్ హౌస్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఈవినింగ్ ఇక్కడ హీ అని పడింది మీరు షీ అని రాసుకోండి ఎస్ కరెక్షన్ చేశాను ఇక్కడ ఏం ఏం చెప్తుంది అంటే ఆమెకు చెప్తుంది అక్కడ అటార్నీ ఉన్నాడు కదా ఎవరు హిండర్సన్ ఉన్నాడు హెండర్సన్ అలాగే హెన్రీ పీటర్స్ వీళ్ళిద్దరికి ఎవరు ఇక్కడ లెవీస్ హెయిల్ చెప్తా ఉంది ఇగో సీన్ ఇలా జరిగింది చూడండి నేను ఎంటర్ అయినప్పుడు నువ్వు చూస్తే ఇదంతా కూడా జరిగిపోయింది ఇక్కడ ఉంది సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఆ ఫార్మ్ హౌస్ లో ఏం జరిగింది ఏంటనేటువంటి అంతా కూడా తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది then when mr henderson starts looking around the kitchen em chestadu ante aa kitchen mottham kuda chustadu aa farm house lo unna kitchen mottham chustadu he finds a jar akkada oka jar untundi containing the fruit preserve preserves in the cupboard to be broken because of a cold akkada oka jar untundi aa jar lo fruits preserve chesaru kada aa preserve chese atuvanti chemical andulo untundi adu akkada padi untadi adi kuda enduku పగిలిపోయి ఉంటుంది అనమాట చలి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అది కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల పగిలిపోయి అక్కడ పడి ఉంటుంది అది చూస్తారు తను అండ్ ద రిజల్టింగ్ మెస్ దాంతో పాటు అక్కడ అంత చిందర బిందరగా ఉంటుంది మెస్ అంటే చిందర బిందరగా పడి ఉండడం అది చూస్తాడు ఇక ఈ లెసన్ చూడండి మొత్తం డిటెక్టివ్ కోణంలోనే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వెన్ మిస్టర్ పీటర్స్ టెల్స్ ద అటార్నీ దట్ మిస్సెస్ రైట్స్ ఈజ్ వర్రీడ్ అబౌట్ ఇట్ షీ సేస్ వెల్ ఉమెన్ ఆర్ యూస్డ్ టు వర్రీయింగ్ ఓవర్ నథింగ్ ఇక చెప్తాడు చూడండి ఆమె ఇటువంటి ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం గురించి చాలా బాధపడతా ఉంది ఇంకోటి ఆమె భర్త చనిపోవడం కంటే కిచెన్ లో ఉన్నటువంటి వస్తువుల గురించి బాగా బాధపడుతుంది అంటే ఉమెన్ ఇలాగే ఉంటారు అని చెప్పేసినట్టు ఆయన చెప్పాడు హిండర్సన్స్ కన్ఫ్లిక్టింగ్ అబౌట్ ఉమెన్ అయితే హిండర్సన్ కి ఆమె మీద డౌట్ వచ్చింది ఆమె చూస్తా ఉన్నాడు ఆమె ఈమెనే చేసి ఉంటుందా ఏంటి ఈమె డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది మగుడు వచ్చిన తర్వాత మగుడు వచ్చాడని ఏడవాళ్ళు కానీ కిచెన్ బాగాలేదని ఏడవడం ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువు
అయితే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మిస్సెస్ హేల్ కూడా ఆమెని ఆ ఆ దర్యాప్తు నుంచి రక్షించినటువంటి విధంగా కూడా తను బిహేవ్ చేసింది కాబట్టి ఎందుకు ఇలా చేసింది ఈమె చెప్పింది అయితే ఈమెనే మరి ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకు టౌట్ షీ ఆల్సో ఇండికేట్స్ దాట్ మిస్సెస్ రైట్ వాజ్ ఏ సంవాట్ అన్బిల్లింగ్ పర్సనాలిటీ ఆమె కూడా చెప్పింది ఏంటంటే మిస్టర్ రైట్ ఉన్నాడు కదా ఆయన ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేస్తానే ఉంటాడు ఎవరికి కూడా అర్థం కాడు ఇంకోటి సంవాట్ అన్వెల్కమింగ్ ఎవరిని కూడా సరిగా మాట్లాడడు ఎవరితో మంచిగా ఉండడు అనే విధంగా చెప్పింది అనమాట మిస్టర్ రైట్ గురించి మిస్సెస్ పీటర్ వాంట్స్ టు పిక్ అప్ ఎ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫార్ మిస్సెస్ రైట్ ఆన్ హర్ రిక్వెస్ట్ ఓకే ఇక్కడ మిస్సెస్ పీటర్ రిక్వెస్ట్ మేరకు సారీ మిస్సెస్ మిస్సెస్ రైట్ కి చెప్పాడు అనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని ఇక్కడ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేశాడు హెండర్సన్ బిఫోర్ గోయింగ్ అప్ స్టేట్స్ విత్ ద అదర్ మెన్ ఇక వాళ్ళంతా కూడా అప్ స్టేట్ కి వెళ్తా ఉన్నారు వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ కొన్ని కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి కదా ప్లీజ్ అవి కూడా ఇస్తారా అని చెప్పేసి మిస్సెస్ పీటర్స్ చెప్పింది అలాగే వాళ్ళు పైకి వెళ్ళారు అక్కడికి అండ్ అగ్రీస్ టు ఇట్ ఓన్లీ ఇఫ్ హీ ఈజ్ అలౌడ్ టు చెక్ ఆల్ ద రికవర్డ్ ఐటమ్స్ ఇంకోటి నేను అన్ని కూడా ఇక్కడ చెక్ చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నాడు మిస్సెస్ హేల్ స్టార్ట్స్ రికగ్నైజింగ్ ద కిచెన్ టు ఇట్స్ టైడీ కండిషన్ బిఫోర్ ద మెన్ హ్యాడ్ ఎంటర్డ్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం జరిగింది మిస్సెస్ హేల్ వచ్చినప్పుడు కిచెన్ ఏ విధంగా ఉంది నీట్గా ఉంది కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు చూస్తే కిచెన్ అంతా చిందర బిందరగా ఉంది ఎందుకు ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి తను అనుకుంటా ఉంది ఇట్ ఈస్ టైడీ కండిషన్ అంటే నీట్గా సర్ది పెట్టినారు అనమాట బిఫోర్ ద మెన్ ఎంటర్డ్ వాళ్ళు రావడానికి ముందు మజ్జిగ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తే మటుకు అవి పడి ఉన్నాయి షి బికమ్స్ రిస్ట్రోస్పెక్టివ్ అండ్ రిస్క్ దట్ మిస్సెస్ రైట్ ఇక రిస్ట్రోస్పెక్టివ్ అంటే ఆమె బాగా గమనిస్తూ ఉంది బాగా పరిశీలన చేస్తూ ఉంది వాజ్ అన్హ్యాపీ అండ్ శాడ్ ఇంకోటి ఈమె ఎందుకు బాధగా ఉంది ఈమె కూడా బాధగా ఉంది అన్హ్యాపీగా ఉంది అని చెప్పేసి అన్లైక్ మెనీ ఫాస్ట్ హూ లవ్ టు సింగ్ ఇంకా మిస్టర్ రైట్ అయితే చాలా అన్హ్యాపీగా ఉండేవాడు సారీ మిస్టర్ రైట్ అక్కడ రాసుకోండి ఎందుకు అలా ఉంది ఇక్కడ రెండు విధాలుగా ఉంది చూడండి మీరు కొంత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు మిస్సెస్ రైట్ అంటే భార్య మిస్టర్ రైట్ అంటే భర్త ఓకే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అలాగే వాడుకుంటారు కాబట్టి భర్త పేరే వాడుకుంటారు సో ఆమె కంప్లీట్ పేరు ఏంటంటే మినీ ఫోస్టర్ ఓకే ఈమె ఈమెకైతే పాటలు అంటే ఇష్టము కానీ ఆయన ఆమె యొక్క భార్యకైతే పాటలు భర్తకైతే పాటలు ఇష్టం లేదు సౌండ్ ఇష్టం లేదు ఏం లేదు ఇల్లంతా సైలెంట్ గా ఉండాలంటాడు ఈమె అయితే ఏదో పాట పాడుకుంటూ ఏదో మ్యూజిక్ వినుకుంటూ ఉండాలను ఈమె ఈమెకి ఇష్టం ఫ్రమ్ ద ఆర్డ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద వైఫ్ సిన్స్ హర్ హస్బెండ్స్ మర్డర్ షీ థింగ్స్ దాట్ మిస్ మిస్సెస్ వైట్ మిస్టర్ వైట్ మస్ట్ బీ ద కిల్లర్ అయితే ఈమె ఒక డౌట్ పడుతుంది అనమాట అయితే ఆయనకైతే పాటలు పాడడం ఇష్టం లేదు మ్యూజిక్ వినడం ఇష్టం లేదు ఈమెకైతే పాటలు పాడడం మ్యూజిక్ వినడం ఇష్టం ఉంది ఇంకోటి భర్త చనిపోయి ఉంటే ఈమె బిహేవియర్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఈమెనైనా ఏంటి కిల్లర్ అని చెప్పేసి ఆమె డౌట్ పడింది అనమాట దిస్ ప్రామ్స్ బర్త్ ద లేడీస్ స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇక ఇంటి పక్కల ఆమె తర్వాత మన రైటర్ ఎవరైతే ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆ కోణంలో దాన్ని దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేస్తారు ఈమెనే చనిపోయింది ఈమె చంపింది అనుకుంటాను హస్బెండ్ ని అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఇద్దరి మధ్య వైరుధ్యం ఉన్నప్పుడు రెండు ఐడియాస్ మధ్య ఎవరి బలం ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళే నెగ్గుతారు అనమాట కాబట్టి భర్తను ఈమె సంతోషం కోసం అంటే ఈమె పాటలు పాడడం కోసం మ్యూజిక్ వినడం కోసం ఈమె స్వేచ్ఛ కోసం చంపి ఉండొచ్చు కదా అనేటువంటి ధోరణిలో అనేటువంటి కోణంలో వీళ్ళిద్దరు కూడా అంటే ఇంటి పక్కల ఆమె తర్వాత మన రైటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ది మెన్ who are also investigating the case and unwait to what the ladies are up to i think okati ee case daryaptu chese twenty vallalo ladies ela untaro veela kuda teliyadu endukante ladies yokka mentality ladies ki maatrame telusu kabatti magavallaki em telusu annattu veela anukunta unna pass a few nasty sexist comments along with some supporters ఇంకోటి దాన్ని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళ మీద కొన్ని సెక్సియస్ట్ గా కామెంట్స్ చేయడం గది చేయడం ఇలా చేయడం ఇది తప్ప ఇంకేముంది చెప్పండి అంటారు ద ఉమెన్ ఫైండ్ ద సీవింగ్ ఆన్ ఏ బెడ్డింగ్ టు బి రాంగ్ ఇంకా ఫస్ట్ వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటంటే అక్కడ బెడ్ చూసే చిందర బంద పడి ఉంది ఇంకోటి సీవింగ్ అంటే ఆ సీవింగ్ ఆన్ ఏ బెడ్డింగ్ టు రాంగ్ అంటే ఇక్కడ సీవింగ్ అంటే కుట్టడం అనమాట అల్లికలు వేయడం అలాంటిది బెడ్ మీద పడి ఉంది ఆ బెడ్ కూడా చిందర బిందరగా ఉంది అది ఒకటి వీళ్ళు రాంగ్ ఐడెంటి
ఇంకోటి అలా ముందరికి వచ్చి చూస్తే అక్కడ ఒక ఎంటీ కేజ్ పడి ఉంది కేజ్ అంటే పక్షులను బంధిస్తాం కదా ఆ బంధించేటువంటి పంజరం ఆ పంజరంలో పిచ్చుక లేకుండా పడి ఉందనమాట అది ఎందుకు పడి ఉందని చూస్తారు అది కూడా ఎలా పడింది అంటే ద బ్లాక్ ఆన్ ఇట్స్ డోర్ ఈజ్ బ్రోకెన్ ఆ పంజరం మీద అది లాక్ ఉంటుంది కదా అది విరిగిపోయింది అనమాట అది కూడా ఒక డౌట్ వచ్చింది వీళ్ళకు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ స్టార్ట్ వాండరింగ్ వాట్ మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ టు బర్డ్ ఇన్ ద కేజ్ ఇక వీళ్ళిద్దరు చూసి ఈ పంజరంలో ఉన్నటువంటి ఆ డోర్ చిరిగిపోయి ఉంది పగిలిపోయింది మరి అందులో ఉన్న పక్షి అయితే వెళ్ళింది ఫస్ట్ దాని గురించి కూడా చూడాలి అని చెప్పేసి వచ్చారు ముందరికి ఇంకా వెన్ లుకింగ్ త్రూ ద సీవింగ్ బాస్కెట్ ది ఫైండ్ ఎ డెడ్ బర్డ్ ఇన్ సైడ్ అలా చూసుకుంటూ వచ్చారనమాట చూసుకుంటూ వస్తే అంటే ఆ సూది అక్కడ దారం పడింది సూది పడింది కానీ దారం అక్కడ లేదు అలాగే బెడ్ చిందర బిందరగా పడి ఉంది మరి ఇది ఏదో కుట్టడానికి ట్రై చేశారు కానీ ఇక్కడ కుట్టేటువంటి వస్తువు ఏది లేదు కదా ఏది అని చెప్పేసి చూసుకుంటూ పోతే అక్కడ ఒక బెడ్ పడి ఉంది క్విల్ అంటే క్విల్ అంటే మనం కప్పుకుంటాం కదా దుప్పటి గట్లాంటిది అనమాట అంటే ఇక్కడ సీవింగ్ బాస్కెట్ అంటే ఆ కుట్టడానికి పెట్టినటువంటి ఊలన్ దారాలు సూదులు అన్ని పెట్టినటువంటి బాస్కెట్ అనమాట అక్కడ వచ్చి చూస్తే అక్కడ వాళ్ళు కనిపించింది అనమాట ఆ బాస్కెట్ దగ్గర ఆ బాస్కెట్ని వెతకడానికి పోతూ ఉంటే వీళ్లకు ఏంటి ఒక చనిపోయినటువంటి బర్డ్ కనిపించింది అరే ఈ బర్డ్ ఇక్కడ ఎలా ఎలా కనిపించింది ఎలా పడి ఉంది ఈ బాస్కెట్ లో ది ఫైండ్ ఎ డెడ్ బర్డ్ ఇన్ సైడ్ అంటే ఆ బాస్కెట్ లో కనిపించింది ది నోటీస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద బర్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ కండిషన్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ మిస్సెస్ సారీ మిస్టర్ రైట్ మిస్టర్ రైట్ ఏ విధంగా చనిపోయి ఉన్నాడో మిస్టర్ రైట్ చనిపోయినప్పుడు తల ఏ విధంగా ఉందో గాయపడిందో అదే విధంగా ఆ బర్డ్ యొక్క తల కూడా అక్కడ గాయపడి ఉంది ఆ రెండింటికి కోరిలేషన్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి వీళ్ళ ఆ కోణంలో దాన్ని పరిశీలించారు ద ఉమెన్ డిసైడెడ్ టు హైడ్ ద బాక్స్ బిఫోర్ ద ఈద ద షరీఫ్ ఆర్ ద అటర్నీ కమ్ బ్యాక్ అయితే తప్పకుండా ఈమెనే ఇక్కడ ఈ బర్డ్ ఎందుకు పడి ఉంది ఈ కేజ్ ఎందుకు ఇలా పడి ఉంది అలాగే ఆమె కుట్టేటువంటి బాస్కెట్ ఉంది కదా అది ఇక్కడ ఎందుకు దాచపడింది అనేటువంటిది వీళ్ళ గమనించారు అంటే మేమంతా రావడానికి ముందే ఈమె ఈ బర్డ్ ని దాచింది ఇందులో అలాగే ఆ బాస్కెట్ ని కూడా దాచిపెట్టింది మాకు కనిపించకుండా అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఇక ఫైనల్ గా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ కిల్లర్ ఎవరంటే భార్యనే భార్యనే భర్తను చంపేసింది అని చెప్పేసి ఈ డ్రామాలో ఫైనల్ గా చెప్పేస్తారు అనమాట నిందితుడు ఎవరంటే హస్బెండ్ నిందితు రాలు ఎవరంటే భర్ భార్య అనమాట సో ఇది అనమాట అంటే ఒక భార్య ఒక భర్తను ఏ విధంగా చంపుతుంది తన సో ప్రయోజనాల కోసం తన ఇంట్రెస్ట్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ స్టోరీలో ఉంది అయితే ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఎప్పుడప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు మీరు సరి చేసుకోండి ఓకే టోటల్ గా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను సో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి ఎస్సీని కంప్లీట్ గా రాసుకొని రిపీటెడ్ గా వీడియో వింటూ మీరు మళ్ళీ చదవండి మీకు కంప్లీట్ గా గుర్తుంటుంది స్టోరీ ఎందుకంటే ఇది లెంతి స్టోరీ కాబట్టి మీకు గుర్తుండాలంటే రిపీటెడ్ గా వినండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో